жития преподобного Отца нашего и о некие великого. Преподобный Онекий родился в Финской области, в селении, носившем название Маракати. Отца его звали Мари Трикием, а мать Анастасию. Когда Ионики стал подрастать, родители поручили ему пасти домашний их скот. Наукам он, хотя и не обучался, однако превосходил разума многих ученых, потому что изучил заповеди Господней. Следуя внушениям разумлявшего его Духа Святого, он весьма был добродетелен, кроток, смиренен, терпелив и послушлив. А к молитве имел такое усердие, что часто, оставив свое стадо, по целым дням стоял в каком-либо уединенном месте и усердно молился Богу. Когда же он удалил, удалялся на молитву, то осенял свое стадо крестным знаменем, и стадо его никуда не расходилось. Его не расхищали ни звери, ни воры, и блаженный отрок возвращаясь к вечеру из своего уединения, пригонял стадо домой. Так проводил жизнь святой до тех пор, пока не вступил в юношеский возраст. В то время в Греции царствовал нечестивый лев, сын Константина Капронима, зараженный иконоборческой ересью. Этот царь стал собирать со всей империи в свое войско молодых людей, отличавшихся красотою и храбростью. Посланных им для производства этого набора пришли и в Вифинскую область. Посетив то селение, где жил Ианикий, они увидели, что сей юноша был красив, имел высокий рост, крепкое тело и был способен к военной службе. Посему они взяли его с собою и зачислили его в экс-ку Витари. С того времени Ионики начал военную службу и был страшен своим мужеством, врагам, а по кротости и смирению своему любезен своим сотоварищам. Всего же угоднее был он Богу, так как тщательно соблюдал его святые заповеди. Но дьявол из зависти к такой добродетельной жизни Яникия увлек его в иконоборческую ересь. Эта ересь в то время производило большое смущение в Церкви Божьей. Из храмовых Господних выбрасывались святые иконы, а те, кто поклонялся им, подвергались преследованиям. И так обольщен был Ионеки той ересью, что даже и слышать не хотел ничего о святых иконах. Но Бог Хотящий всем спасение, спас и его от такого обольщения следующим образом. По устроению Божию Иоанники был послан своим отрядом на восток и на возвратном пути оттуда проходил через гору Олимп, на которой в то время жил один инок отличавшийся особой прозорливостью. Сей инок, узнавший от Духа Божия, что мимо него идет с отрядом Яники, вышел из своей пустынной келии и сказал ему, «Чада, Яники, если ты называешься христианином, то почему презираешь икону Христа? Все твои подвиги в добродетельной жизни – Напрасный, если ты не имеешь правой веры. 
услышав сие, Ионикий удивился, что его назвал по имени тот, кто его не знал, и что о его делах знает человек, никогда его не видавший. Поняв, однако, что говоривший с ним исполнен Духа Божия, и что он узнал все его дела в силу своей прозорливости, и Аники упал пред ним на землю, кланяясь ему и прося у него прощения. Он говорил, что согрешил по неведению и обещался воздавать подобающую честь и поклонение иконе Христа и изображением всех святых. С этого времени блаженный Яники начал усердно почитать святые иконы и глубоко раскаивался в том, что по невежеству своему презрел их. Желая загладить свой грех, он стал изнурять себе постом и различными способами умешлять свою плоть. Пребывая в сенях царского дворца, он ложился на голую землю, молился по целым ночам, вкушая очень немного пищи. Однако, когда ему приходилось бывать на общей трапезе с войнами, он старался скрыть от них свое постничество. Когда он провел целых шесть лет в таких подвигах, на Грекова полчились с большими силами болгары и стали опустошать Фракию. Царь греческий вышел против них со всем своим войском, в котором находился в то время, и блаженный Ионики. Когда оба войска, сойдясь, начали сражение, и болгары стали одолевать греков, то Ионики показал чрезвычайную храбрость, поражая иноплеменников, как новый Давид. Он пред лицом самого царя спас свой отряд от вражеских мечей, мужественно отражая нападение врагов и посекая их, как тростник. Он избавил также одного знатного греческого вельможу, вступившего в бой с болгарами, которого те уже захватили, было в плен. Бросившись на них, и некий одних зарубил мечом своим, других разогнал и таким образом освободил плененного вельможу. Царь, обратив внимание на его храбрость, спросил о его отечестве, происхождении и имени, и повелел все это записать в памятную книгу, чтобы по окончании сражения можно было почтить такого храброго воина высоким саном и другими подарками. Между тем Иоанникий, увидав одного болгарина страшного видом, подобно Галиафу, который загородил путь грекам и убивал их, устремился на него и тотчас обезглавил его. Таково было мужество блаженного Иоанникия в борьбе против врагов видимых. Оно предуказывало собою его будущую борьбу с врагами невидимыми и победу его над ними. Возвращаясь после войны мимо горы Олимпийской, Иоанникий вспомнил о том иноке, который, выйдя к нему из пустыни, обличал его в иконоборческой ереси. Вспомнив об этом, он решил в уме своем оставить все и, поселившись на той горе, жить в безмолвии, как инок, пребывая в общении с одним только Богом. Свое решение он вскоре исполнил, ибо когда он пришел в царскую столицу из 
и за оказанное им в боях мужество должен был получить здесь почетное звание и подарки от царя, то все сие он презрел, почитая за уметы. Удалившись от своих товарищей по оружию, он на 25-м году своей воинской службы пошел к инокам, чтобы начать новую брань против духов злобы поднебесных. Прибыл в монастырь Абгарский и, будучи хорошо принят жившими там иноками, Иоанники открыл игумену Григорию свое намерение идти в пустыню и жить там в одиночестве и безмолвии. Игумен сначала одобрил его решение, но потом сказал, «Хотя и добрые ты замыслил, возлюбленный, но я не советую тебе избирать прямо пустынный образ жизни и удаляться от людей, прежде чем ты не привыкнешь к иноческим уставам и обычаям. Итак, поживи сначала с добродетельными и опытными иноками, узнай от них, в какие часы и как должно совершать молитву, научись миренамудрию, послушанию, кротости, а затем уже ты можешь идти в пустыню. Опасайся, чада, чтобы начал вести такую жизнь без научения, не быть тебе самому удавленным и побежден, уязвленным и побежденным от врага, вместо того, чтобы уязвить и победить его. Иоанникий, вняв всему полезному совету, на время оставил свое намерение и стал жить благочестивыми мужами, чтобы приучить себя к их добродетельному житию. Он присматривался к иноческим уставам и жизни в трех монастырях, и сначала учился в монастыре Ангарском, а потом пошел в другой монастырь, называвшийся Ута Телас. И, будучи человеком не книжным, начал там учиться грамоте. Увидев же, что монастырь тот часто посещается мирянами, и что из-за них нарушается иноческое безмолвие, он ушел отсюда и пришел в третью обитель – Антидиеву, где и прожил два года. Он изучил там тридцать псалмов Давидовых и получил много пользы для иноческой жизни от тамошних иноков. По истечении двух лет Иоанникий снова возгорелся желанием жить в пустынном безмолвии и вознамерился взойти на близ лежавшую гору и, поселившись там в уединении, начать пустынное житие. Но перед этим он семь дней пробыл в посте и усердно молился Богу, чтобы он был ему руководителем на пути, который он избрал. В седьмой день сей новый Моисей который услышал свыше голос, повелевавший ему идти на ту гору. Иоанники вышел из Андеева монастыря и поспешил к недалеко отстоявшей оттуда горе. Зашедший на нее, он стал искать там место для обитания. И вот он увидел двух иноков, пустынножителей на которых были одежды из волоса и которые питались растущими в пустыне травами. Подойдя к ним, блаженный поклонился им. Они же, вставши, сотворили молитву и потом стали беседовать с ним. Иоанники рассказал им о себе все и открыл свои намерения, а иноки – с своей стороны не оставили его быть без вразумления. Они предсказывали ему, что через пятьдесят лет его подвижничества, при самом конце его жизни, 
ему будет причинено искушение завистливыми людьми. Но, говорили святые, горькие последствия этого искушения падут на их же головы. Ты же не потерпишь никакого зла. Что избылось, как видно будет из последующего. Предсказывая сие Иоанникию, блаженные пустынники дали ему власиную одежду, которая на туземном языке зовется Левита Нарь. Сия одежда была для Иоанникия как бы непроницаемым щитом против всех вражеских стрел. Как о всем он поведал впоследствии сам. По окончании душеполезной беседы пустынники разошлись и удалились в отдаленную пустыню, а Иоанники пошел на гору, которая называлась Три Халикс, и пребывал там, не имея келии, прямо под покровом неба. Узнав о нем, выше упомянутый игумен Алгарского, Афгарского монастыря Григорий построил ему на той горе небольшую хижину, в которой блаженный мог укрываться от бури, дождя и снега. И я, Ники, затворившись, пребывал в той хижине. Потом к нему начали ходить монастырские братья, желая насладиться его душеполезной беседою. Это было ему неприятно, потому что всем нарушалось его безмолвие. И посему, оставив ту гору, он пошел искать другого места для безмолвной жизни. Проходя мимо селения, находившегося в Велеспонте, он увидел вблизи него другую высокую гору с непроходимыми дебрями и скалами, поселился в ней и, выкопав себе тесную, глубокую в земле пещеру, начал жить в ней, никуда из нее не выходя. Пищу получал он от одного пастуха, который пас на той горе скос. Он приносил один раз в месяц понемногу хлеба и воды святому, получая за сие от него Высший дар, благословение и молитву. Святой подвязался там три года, день и ночь молясь и прославляя Бога, воспевая псалмы Давидовы. Он к каждому стиху присоединял такие слова. «Упование мое, Отец, прибежище мое, Христос, покров мой, Дух Святый». Так утешался святой, повторяя сии слова. По его примеру многие и теперь имеют обычай часто произносить их. Через три года своего пребывания в тесной пещере святой однажды отправился к одной недалеко от него находившейся церкви. Случайно в ту же церковь пришли несколько воинов которые некогда служили вместе с Иоанникием и были дружны с ним. Один из них, увидел Иоанникия, узнал его и, обняв его, плакал от радости и вспоминал ему об их прежнем житии и о храбрости, какую они обнаруживали в боях, а также и о тех почестях, каких Иоанникий удостоился получить от царя. Воин удивлялся, почему Иоанникий все сие оставил, предпочел жить в нищете. Когда же сей воин обратился к другим, желая рассказать им об Иоанникии, в это время Иоанникий ушел от них и, желая дальше скрыться от всех, удалился в горы Контурийские, где было много зверей и змей. Там поселился святой, избегая славы человеческой. Он жил со зверями и змеями и говорил с Давидом. 
все удалихся, бегая, и во дворихся в пустыне, чаях Бога, спасающего мя от малодушия и от бури. Спустя довольно времени Ионики решил пойти в Эфес, к церкви святого Иоанна Богослова, для того, чтобы помолиться там. На дороге в Эфес, проходя мимо одного молитвенного дома, он встретил при закате солнца читу супругов, шедших к тому дому помолиться о своих почивших родителях. Увидев его, супруги испугались, ибо он был страшен. Высокий ростом, одетый в рубище, босой и весь обросший волосами. Святый же, видя, что они трепещут от страха, кротко сказал им, «Не бойтесь, дети, но скажите мне, куда ведет эта дорога?» Они сказали, что дорога идет к реке, которая в то время была в полном разливе. Так что ту реку нельзя было переплыть без ладьи. И Аники же пошел к реке и, подойдя к ней, немного отдохнул и в полночь встал и перешел на другой берег по воде, как по суше, не замочив ноих. Когда же он пришел в Эфес, и подошел к храму святого Иоанна Богослова, перед ним сами собой отверзлись церковные двери. Войдя внутрь, он усердно помолился, кланяясь и лобызая святую икону возлюбленного ученика Христова. Когда же он вышел из церкви, двери тотчас же затворились сами собою, и он снова пошел в путь, возвращаясь к своему жилищу, в Контурийских горах. Случилось ему в это время проходить мимо некого женского монастыря, где была одна монахиня, имевшая при себе юную дочь, которая, будучи объята плотской страстью, хотела оставить иноческую жизнь и мать свою, и, возвратившись в мир, выйти замуж. Мать со слезами умоляла ее, чтобы она претерпела плотскую брань ради любви ко Христу, чтобы не оставляла иночество и не отдавала бы себя на поругание по ибель бесу. Но она не в силах была убедить той, которая горела пламенем страстей, и уже решилась бежать из монастыря. Узнав все это, блаженный Ио Аники почувствовал жалость к этой девице и призвал ее скажу твою на мою шею. Когда девица это сделала, святой со слезами помолился Богу, чтобы девица избавилась от своей страсти и от дьявольского искушения, и чтобы вся тяжесть ее страданий и плотских страстей перешли на него. Так и случилось. Девица та освободилась от всех нечистых мыслей и плотских похотей и осталась в своем монастыре, проводя жизнь без страсти и угождения Богу. И Аники же ушел своим путем в Контурию. По дороге он ощутил в себе пламени плотской похоти и напали на него, как страшная буря, скверные помыслы. Нечистые страсти волновались в нем. Кровь кипела, как в котле, и все мучения, которые претерпевала та девица, достались в удел блаженному Иоанникию. Он же мужественно претерпевал их, утруждая свою плоть великими подвигами. Встретив однажды в большой расселине горы гнездившегося там огромного змея, Иоанники вознамерился отдать себя ему на съедение, решившись лучше умереть, чем дать простор нечистым мыслям и осквернить свое чистое тело. Он бросился к змею, думая, что тот пожрет его, но змей не хотел к нему прикоснуться. Тогда Иоанники стал дразнить его, желая быть 
пожранным. Змей неожиданно оказался мертвым. С того часа у Айникия перестали появляться скверные помощи. Страсть угасла, похоть утихла, и спокойствие возвратилось в тело его. Вместе с тем ему дана была власть наступать на видимых и невидимых змеев и сокрушать им головы. Однажды святой стоял и воспевал псалмы Давидовы, как вдруг куча камней, находившаяся вблизи святого, начала колебаться. Взглянув туда, святой увидел выходившего из средины камней страшного змея с огненными глазами. Он дотронулся до змея своим же злом, и, и тот тотчас издох. Другой раз в зимнюю пору святой вошел в одну глубокую пещеру и нашел гнездившегося в ней змея, глаза которого горели как огни. Не догадываясь, что перед ним был змей, и думая, что это в самом деле огонь, Святой собрал дров и стал класть на змея, желая согреться у костра в такую стужу. Змей, встряхнувшись, сбросил в себя дрова, и тогда святой увидел, что тут был змей. Однако он не испугался, но помести... поместился на правой стороне пещеры и оставался здесь вместе со змеем до тех пор, пока не окончилась зима. Когда оканчивался уже двенадцатый год пребывания Ионикия в пустыне, голос свыше повелел ему идти в монастырь, называемый Иристе, и облечься там в иноческий сан. Он тотчас же пошел в названный монастырь и, придя туда во время жатвы, объявил о себе игумена того монастыря Стефану. Сей последний, сотворив утром обычные молитвы, облек выноческий образ преподобного Яникия, который, впрочем, был уже совершенным иноком, превосходя многих своими подвигами. Будучи же облечен в иноческой одежды, преподобный еще более стал подвязаться, восходя от одних трудов к другим. Он поселился в местности, называемой Критама, и сковал себя железными берегами в шесть локтей долготы и пробыл в затворе и в аузах три года, как добровольный узник и мученик Христов. Спустя три года Ионики пожелал пойти в Хелидон, чтобы увидеть там великую Гликова между постниками Георгия. Сняв с себя узы, он отправился в путь, и когда пришел к реке, называемой горам, то встретил змея, который возмущал в реке воду и, останов... и останавливал ее течение. Молитвою и крестным знаменем он умертвил того змея. Пришедший же к великому Георгию, он пробыл с ним три года. Выучил у него всю псалтирь и снова потом удалился в антиохийскую обитель с учеником своим похомием. Весьма поучительны некоторые события жизни преподобного Яникия. В бытность свою, в обители Авгарской, и Аники пошел однажды с другими еноками посмотреть созидавшуюся на недалеко, находящуюся оттуда горе, новую обитель. Когда он приближался к этой горе, из пустыни показался необычайно большой козел. Шедшие с Яникием иноки стали помышлять о том, как бы им поймать этого козла из кожи которого можно было получить хороший мех. Преподобный, уразумев помышление их, 
повелел одному иноку по имени Сав пойти и привести к нему того козла. Сав же сказал, а если козел убежит, как мне догнать его? Святой сказал ему, ты сделай только то, что тебе приказано, а козел уже сам пойдет к тебе и последует за тобою. Потом, обратившись к другим инокам, он спросил их, удобна ли козлиная кожа для приготовления из нее меха. Они же сказали, очень удобно, а всем мы и, и раньше, чем ты, сказал, думали. Когда козел был приведен, преподобный стал гладить его своей рукою, а братья учил в это время щадить жизнь животных и умерять свои вожделения. А вслед за этим он снова отпустил козла на пастбище в пустыню. Имел преподобный дар прозорливости. Он предсказал скорую смерть царя Никифора. И предсказание его исполнилось, ибо он умер, будучи ранен в сражении с болгарами. Предсказал также он скорую смерть, начавшего царствовать после Никифора сына его, Ставрикия. Когда он жил на горе Прусинтийской, стоявшей рядом с высокой горой Олимпом, там был один инок по имени Гурий, человек лицемерный, искавший славы от людей, и на самом деле всеми, Прославляемый, как великий подвижник, все едино, видя, что ему далеко еще до истинно добродетельного подвижника святого Ионикия, уязвлен был завистью. Желая погубить Ионикия, он пришел к нему, как Иуда, со стивыми словами и вложил яд в питье его. Преподобный, как человек незлобивый, думая, что Гурий питает к нему искреннюю дружескую любовь и, ничего не подозревая, выпил сметоносный яд. Тотчас же вслед за этим он почувствовал страшное мучение и даже стал опасаться за свою жизнь. Бог, однако, не дал угоднику своему скончаться безвременно такой смертью, но послал ему на помощь своего святого мученика Верстафия, который, явившись ему в видении, исцелил его от болезни и возвратил ему здравие. Благодарность за то, преподобный построил там храм во имя святого великомученика Евстафия и устроил при нем монастырь. Однажды ночью Ионики, стоя на молитве, увидел такое видение – с восточной стороны горы открылся источник, источающий обильную воду, а около того источника стояло множество овец, пивших истекавшую из источника воду. Святой удивлялся этому видению, ибо знал, что никакого источника и овец в той пустыне никогда не было. На утро он пошел к тому месту, но не нашел ничего, ни овец, ни источника. Но место то оказалось очень хорошим и удобным для жительства. Преподобный узнал от старцев, что на том месте некогда стояла церковь при Святой Богородице, и поэтому он изъяснил себе свое видение так. Источник в изобилии источающую воду есть благодать при Святой Богородице, которая должна изливаться на том месте. Овцы же люди, получающие благодать от Пресвятой Богородицы. И стал преподобный прилагать все усилия к тому, чтобы восстановить на том месте церковь во имя Пресвятой Богородицы, что ему и удалось в скором времени. Он создал прекрасную церковь, устроил там монастырь и собрал там множество братьев, с помощью и при содействии преблагословенной Богородицы. 
при постройке церкви преподобный Иоанникий трудился сам, нося камни и помогая строившим. Однажды он протянул руку, чтобы взять с земли камень, из-под камня выползла ехидна, и ужалив его в руку, повесла на ней. Он же, как новый Павел, стряхнув ее, не получил никакого вреда. Творя сию молит, свою молитву, преподобный Аники возвышался горе не только духом, но и плотью над землею. Однажды ученик и подражатель его святого жития, блаженный Евстратий, в то время, когда преподобный шел один помолиться в церковь, тайно последовал за ним и, укрывшись в одном углу церкви, внимательно присматривался к тому, как он совершал молитву. Он увидел, что преподобный воздвиг горе свои руки и, высоко поднявшись над землею, стоял в воздухе и молился, и это привело в ужас Евстратия. По совершении молитвы преподобный опять встал на землю и, заметив Евстратия, опечалился и сказал, «Писано, не приселиться к тебе, лукавное. Ты же осмелился подсмотреть грешную мою молитву. Преподобный запретил Евстратию кому-нибо рассказывать об этом. Много чудес творил дивный Аники. Одним только словом он изгонял из людей бесов, исцелял всякие болезни крестным знанием и молитвою, и многих избавил от укушения змей. Посему к нему стекалось множество народа. Один просил исцеления от болезней, другой избавления от нечистых духов, иной только благословения и молитвы. Этим нарушалось безмолвие, которому посвятил себе Ионики. Тяготясь этим, он снова ушел на Трихиликову гору и пребывал на ней, не имея никакого убежища. И страти же и на Кавгарского монастыря, питая горячую любовь к блаженному отцу и желая видеться с ним, ревностно разыскивал его и нашел его на горе Трихиликовой. После обычной молитвы Евстратий спросил блаженного Иннике о Льве Армянине, который в то время царствовал в Греции. Долго ли он будет смущать церковь Божию иконоборческую ересью? Святой тотчас же сказал, что Лев скоро умрет, что и незамедленно исполнится. Михаил, прозванный Валмас или Травлий, убил Льва Армянина и вступил после него на престол. В старости Ионики привык ходить с жезлом. Однажды, когда он шел в горах узким проходом, жезл случайно выпал из его рук и пропал, потому что свалился с горы в пропасть, так что нельзя было и найти его. Святой, скорбя о потере жезла, преклонил колено, совершая обычную молитву Господу. А жезл в это время невидимой силою, принесенный по воздуху, очутился в руке святого. Проходя другой раз по пустыне, Блаженный нашел одну пустую пещеру, в которой обитали бесы. Пещера эта полюбилась преподобному, и он остался жить в ней. Бесы же, не вынося его присутствия, восстали против него явно и причиняли ему различные беспокойства, надеясь испугать его и прогнать оттуда. Они кричали на него, скрежетали зубами, насмехались над ним, пугали его, бегали взад и вперед, нападали на него и, казалось, колебали всю пещеру. Но святой, по слову святого апостола Павла, стоял как бы в день брани, одетый в броню правды и со щитом веры и нисколько не страшился вражеских нападений. Бесы же кричали, «Пришел еси прежде времени мучить нас!» И не в силах, будучи победить непобедимого, бежали от него, побежденные ими им сами, сами. В 
то время дочь одного боярина, истинно верующая, лежала без сил на Андрея и очень страдала. Когда ее понесли к святому, он тотчас вышел к ней навстречу и, умилосердившись над нее ради ее благочестия, так как она почитала святые иконы, хотя и жила среди множества иконоборцев, исцелил ее молитвой и крестным знаменем от болезней. Случилось быть там зятю святого, женившемуся на сестре его. Он был помрачен и на иконоборческую ересью, и святой долгое время убеждал его познать правый путь истинной веры и воздавать подобающую честь святым иконам. Когда же он не мог оказать на него никакого действия своими наставлениями, ибо тот, как фараон, пребывал в упорстве, тогда блаженны, позабыв о своем близком плотском родстве с ним, помолился Богу о том, чтобы у того иконоборца ослепли и плотские его очи, если он не имеет очей душевных. Так и случилось. Взять его ослеп и понес наказание, соответственное своему нечестию. У всего великого отца было обычай сходить с горы навстречу всякому, кто по слухам собирался посетить его. Так поступал он, чтобы не затруднять посетителей, ибо вход на гору был труден и неудобен. Однажды шли к нему два епископа, Халкидонский и Никейский, а с ними Петр и Феодор Студиты, с Иосифом и Крементом. Блаженный, сойдя с горы, встретил их и с любовью приветствовал. После обычной молитвы, когда они вступили в душевную, полезную, душеполезную беседу, Блаженный сказал одному из пришедших именно Иосифу, «Не смущайся, брат Иосиф, по тебе нужно, но тебе нужно приготовляться к исходу». Этих слов преподобного не поняли тогда. Когда же прошло после всего 18 дней, и Иосиф переселился в иную жизнь, тогда вспомнили слова блаженного Ионикия и поняли, что он своими прозорливыми очами провидел смерть Иосифа, и о ней именно предсказал ему, повелевая приготовляться к исходу. В пятый год правления Михаила, в конце четырнадцатого года, со дня смерти царя Никифора, когда многие славные бояре и воины были заключены болгарами, победившими греков, вузы и темницы, преподобный вспомнил о тех пленниках и почувствовал к ним в своем сердце особенное сострадание, ибо услыхал, что они находятся в крайне бедственном состоянии, сидят в смрадной и мрачной темнице, будучи скованы цепями, и что они даже лучше бы согласились принять смерть, чем оставаться живыми в таких страданиях. И со сострадание к ним Ионикий оставил пустынное и безмолвное житие свое и пошел в болгарскую землю, чтобы разрешить узы связанных и освободить пленных. Придя в город, в котором греки были заключены в узах, он незаметно подошел к темнице, так что воины, сторожившие двери темницы, не могли видеть его. Он сотворил крестное знамение на дверях, и темница тотчас отворилась. Войдя в нее, преподобный крестным знаменем разрешил всех от уз и повелел идти за собою. Все узники вышли из темницы, а присутствовавшие там стражи и не заметили этого. Святой же, освободив греков от и темницы, подобно тому, как Христос освободил из ада души праведных, в течение всей ночи, как новый Моисей вел их в присияние чудесного света и довел их до пределов греческой империи. На пути он учил их не быть подобно отцам своим родом строптивым и огорчающим Бога, но уповать на него 
и не забывать благодеяний и чудес его. Когда же он стал прощаться с ними, все они припали к его ногам, умоляя его сказать имя свое, и говорили, «Скажи нам, человек Божий, кто ты?» Имени своего преподобный не скрыл, но при этом повелел воздавать благодарение одному Богу. Затем он снова вернулся в свое тихое уединение. Однажды преподобный сел на корабль и отплыл к обители святого Феофана, находившегося в Сигриане, чтобы там помолиться. Когда на возвратном пути оттуда он пристал к острову Фасу, то жители того острова, как и на Китаке миряне, услышав о прибытии к ним Ионикия, пришли к нему и умоляли блаженного, чтобы он изгнал с их острова змей, которые в то время доводились на том острове. Святой, вняв их просьбам, вознес свои усердные молитвы к Богу, и тотчас все змеи того острова, собравшись вместе, бросились в глубину моря, и с тех пор на том острове никогда не появлялись. Преподобный же удалился оттуда в другое уединенное место. С ним был в это время игумен монастыря, находившегося на острове Фас. Даниил, брату Даниила, Инаку и Фимию, святой предсказал скорую кончину, сказав, «Готовься, брат Ефимий, ибо скоро ты совершишь шествие ворнее». После всего преподобный вошел в одну небольшую пещеру, намереваясь в ней отдохнуть, и нашел пребывавшего там демона, который был лютее, чем прежние его мучившие. Несмотря на это, и Аники с Даниилом оставались в этой пещере на жительство. Демон же, будучи недоволен их пребыванием, являлся им черным, страшным и с яростью нападал на них, желая выгнать их из пещеры. Но они, уповая на Господа, безбоязненно оставались там. Наконец, этот древний человека-убийца, бросившись на них, связал Даниилу ноги, а Ионикию причинил такую боль Баку, что тот в течение семи дней не мог произнести ни слова. Сам же бежал из пещеры, так как не мог пребывать в одном месте с угодниками Божиими. После всего преподобный Ионики снова возвратился в Трихиликову гору и предсказал скорую смерть одному монаху по имени Исакию, который не родил о своем спасении. Кроме того, Ионикий изгнал молитву и знамения Святого Креста из виноградников червей, приносивших большие опустошения. Однажды пришла к нему для молитвы одна старица, и у меня клувийской обители со своей дочерью. Он же, взяв жезл, который был в руке матери, вложил его в руку дочери и я. Мать, смутившись, сказала, «Отче, жезл нужен мне, чтобы поддерживать мое слабое тело по причине моей глубокой старости». Преподобный же, не говоря ни слова в ответ, своим поступком предсказал будущее – Ибо немного времени спустя та старица умерла, а дочь и я избрана была вместо нее начальницей. После всего блаженный пошел оттуда с учеником своим Евстратием в другой горе, очень дикой и непроходимой, которая носит название Вороновой. Прожив здесь несколько времени, он вошел на горы обители Антидийской и, выстроив там небольшую келью, жил в общении с Богом. Он сотворил здесь много чудес, исцелял больных, исправил речь косноязычного, сделал прос... яростного и гневливого кротким, обратил еретиков от заблуждения к православию, предвозвестил многим кончину их, ибо был исполнен благодатью жившего в нем святого духа. 
всей преподобной достиг такой высоты духовной жизни, что его не все даже удостаивались видеть, и многие, желавшие видеть его, приходя к нему в келью, все-таки не видели его. Когда же они уходили, смиренный отец говорил ученику своему, «Брат Евстратий, это по твоим молитвам я остался невидим для приходивших». Однажды на той горе созидаем был храм святого Иоанна Крестителя. Вид коего был начертан преподобным Ионикием. Издалека пришли некоторые братья иноки, желая видеть светлое лицо угодника Божия. Прибыв к созидавшемуся храму, они просили там, дожидаясь прихода преподобного отца, которого они желали увидеть. Туда пришел и преподобный Ионики, чтобы посмотреть, по данному ли чертежу строится храм. Он стоял пред очами пришедших ради его братьев, смотря на здание, но они не могли его видеть. Пробывший среди них довольно долгое время, он возвратился в свою келью, не показавшись пришедшим, с нетерпением дожидавшимся его прихода. Один же из линоков, живших близ него по имени Иоанн, Узнав о происшедшем, сказал ему, «Отче, не следовало бы братью, предпринявшую ради тебя такое продолжительное путешествие, отпустить в скорби, не дав им увидеть лица твоего. Сие прискорбно и смущает мое сердце». Святой же, похвалив труд и усердие тех братьев, начал молиться за них, а после молитвы, обратившись к Иоанну, сказал, «Брат, мы не имеем своей воли, но Бог делает с нами то, что Ему угодно. Если бы Богу было угодно, чтобы пришедшие братья увидели меня, то они узрели бы меня даже и в том случае, когда бы я скрылся от них, между тем, как я» и, не скрываясь долгое время, стоял пред их очами. И если они не увидели меня, то значит так было угодно Богу. Другой раз, когда некоторые братья пришли к преподобному и сидели пред его келией, разговаривая между собою, неожиданно показалась большая и страшная медведица, шедшая на них с близлежащего поля. Увидев ее, они чрезвычайно испугались. Святой же сказал им, «Господь дал нам, своим рабам, власть попирать льва и змея, которые страшнее всех зверей, а вы боитесь медведицы». Он повелел бросить ей кусок хлеба, взяв который, она ушла в пустыню. Преподобный Иоанники был настолько духовен, и имел такие ясные духовные очи, что мог видеть и небесных духов, и души праведных. Так однажды, стоя на молитве, он увидел душу одного архимандрита Петра, которую ангелы несли со славою на небеса, окруженную сиянием необыкновенного света, и рассказал о том ученикам своим для их назидания. В то время, когда над греками царствовал Феофил, иконоборец, были отправлены этим царем два знатных мужа, преподобному Яникию, чтобы спросить его, следует ли почитать образ Христов. Когда посланные пришли к святому, он отверг свои богодухновенные уста, и когда начал говорить в силе, подаваемой ему свыше мудрости, Мужи те устыдились, будучи не в силах что-либо возразить ему. Через него говорил сам Бог, который в Евангелии говорит ученикам своим. Не прежде пиститесь, что возглаголите, а с Богом вам уста и премудрость. Ясно показывая, что святым и иконам Следует воздавать подобающую честь. Он обратил их на истинный путь 
и они, отрекшись от иконоборческой ереси, поклонились образу Христову. Однажды игумена Авгарского монастыря Юстратий попросил преподобного Ионития, «Отче, доколе будут попираемы святые иконы? Доколе он... они не будут возвращены церкви и будут усиливаться гонители их?» гонители их, а стадо Христова расхищать дикие звери. Преподобный Яники отвечал, подожди немного, брат, и ты увидишь действие силы Божьей, ибо управление церковью возьмет в свои руки нехто Мефодий. Он при воздействии Божественного Духа устроит ее, истребит ереси, утвердит православными вероопределениями церковь восстановит спокойствие и единомыслие и противников его смирит десница Вышнего. Это пророчество Яникия вскоре исполнилось, ибо несколько времени спустя царь Феофил, иконоборец, умер, а на престол вступил сын его Михаил за малолетством которого управление империей взяла в свои руки мать его, Феодора. Мефодий же был поставлен патриархом. Сей последний восстановил иконопочитание, утвердил православие, утишил все церковные споры и волнения, и прекратил смятение. Когда же через некоторое время Дьявол снова воздвиг людей, смущавших и раздиравших Христову церковь, то преподобный Ионики выступил на помощь блаженному Мефодию, поборовшему еретиков силою Слова Божье. То сам лично, то своими посланиями Ионики защищал православие и снова возвращал к церкви, к церкви тех, которые отпадали от нее. Епископа же Мефодия, много раз совсем изнемогавшего в борьбе с еретиками, преподобный подкреплял и утверждал своими посланиями. Однажды, когда во время чтения послания Ионикия на соборе, еретики стали всячески насмехаться над блаженным и хулить его преподобный, узнав о том Духом Божьим, Внезапно явился на соборе и начал так говорить о Боге и о Божественном, что все удивлялись его премудрости и разуму. И слова его, Бога вдохновенных уст, не остались без действия, ибо, как некогда, на Иерусалимском собрании, во время речи апостола Петра, так и здесь слушавшие преподобного Иоанна Ники умилялись сердцем, с любовью принимали слова его и обращались в правой вере. Так заботился преподобный о мире церкви и спасении душ человеческих. И вскоре его заботами и молитвами ересь была подавлена, и мир возвращен был в церкви. Дьявол же, смущавший церковь, Бежал со стыдом, ибо боялся Ионикия, и от молитв его исчезал, как воск от огня. Однажды в обители преподобного совершалось освящение молитвенного храма, который был построен преподобным. Когда все братья собрались, а святого еще не было, внезапно явился целый полк бесов сходивших с холма, как бы настоящие люди. Все чрезвычайно испугались, не зная, что, что делать. А святой, хотя его и не было с ними, духом видел происходившее, и тотчас, обратившись к молитве и воздев руки горе, стал возносить свои прошения к Богу которые как стрелы поразили полк бесовский и обратили их в бегство. Братья же, видя, как бесы убегали, как бы гонимые ударами и израненные, перестали бояться и с радостью продолжали совершать 
свой праздник. В то время измаильтяне воевали с греками и, поразив греческие войска, многих взяли в плен и держали в узах. Один из знатных греков, родственник которого юноша был также взят в плен, Умолял преподобного Ионикия спасти от плена этого его родственника, как бы он избавил некогда греков, находившихся в плену у болгар. Преподобный же, будучи милосерд, пошел в землю из Малитян и, дойдя до темницы, вывел на свободу не только того юношу, но и остальных греков, находившихся с ним в вузах, тогда как стража ничего не видала. Ибо пред преподобным двери оттворялись сами собою, и оковы снимались сами. Когда же они были на пути в греческую землю, на них во множестве напали лютые псы, которых святой поразил слепотою. Так что пленники прошли среди них без вреда для себя. На той горе, где постился преподобный, Невдалеке жил один инок по имени Эпифаний, известный своим подвижничеством. Дьявол возбудил в нем чувство зависти к Ионикию, и он стал враждовать против блаженного, завидуя той славе, какую прославлял Ионики, Ионикия Бог, сказавших «Прославляющие мя прославлю». Из зависти Эпифаний замыслил погубить неповинного и чистого сердца Ионикия, для чего поджег хворост, бывший в изобилии на той горе, где спасался преподобный, чтобы Ионикий в том пожаре сгорел вместе со своей кельей. Но Бог, спасший от огня отрока в Вавилоне, сохранил невредимым и угодника своего блаженного Ионикия. Блаженный же, видя злобу врага своего, не разгневался на него и даже не огорчился, но, желая добром победить зло и не злобием разрушить вражду, пришел со смирением к Эпифанию, спросил его о причине гнева и умолял о прощении. Когда же тот в ярости ударил палкою со стрием железным наконечником святого в живот, чтобы проколоть его, то Господь, не дая жезла, жезла грешных на жребий праведных, сохранил святого невредимым от удара. Это и было тем искушением блаженному, о котором предсказали ему два прежде упомянутые пустынника, давшие ему левитонарь и сказавшие при том, к концу твоей жизни тебе будет причинено искушение от завистливых людей, но горькие последствия этого искушения падут на главу врага, ты же не потерпишь никакого зла. Достигнув глубокой старости, Преподобный отец наш Яники, уже изнемогший телом от многих трудов и подвигов, пришел в Антиедееву обитель и, построив там небольшую келью, затворился в ней. Если же и случалось ему, когда выходить из кельи, то, проходя обыкновенную дорогою, он останавливался оставался невидимым для тех, кого не желал встретить. В пятый год царствия Михаила, причтенный последствии к лику святых, патриарх Мефодий, провидя приближение отшествия Ионикия к Господу, пришел к нему со своим клиром и спрашивая у него последнего благословения и молитвы. Преподобный же Яникий довольно долго побеседовал с святым Мефодием и, дав пришедшим с ним наставление о православной вере, предсказал Мефодию, что и тот по его окончине 
скоро перейдет от временной жизни к вечной. Потом сотворю молитву и поцеловав друг друга, последним целованием они расстались, и патриарх воротился домой. А преподобный отец остался в своей келье, молитвою приготовляясь к кончине. На третий день по уходе патриарха преподобный богоносный отец наш и о Анике отошел ко Господу. Четвертый день ноября по старому стилю, по новому 16 ноября, прожив от рождения 94 года. На восьмом же месяце, по представлению его, почила Господи и святейший патриарх Мефодий в четырнадцатый день июня, то есть двадцать седьмого по новому стилю. И так сбылось пророчество преподобного Ионикия, которое он изрек патриарху, что и тот вскоре вслед за ним перейдет из временной жизни в вечную. Когда же преподобный отец наш Ионики умирал, иноки, жившие в то время на горе Олимп, видели огненный столб, восходивший от земли к небу, пред которым шли ангелы, отверзая пред ним райские двери и возводя к горнему блаженству. Из этого иноки и узнали, что преподобные Аники – скончав подвиг жизни своей, переходит к небесному покою. Преподобный сотворил многие чудеса, не только во время своей жизни, но и по своем представлении, ибо многие больные, прикасаясь к его святым мощам, получали здравие, другие избавились от бесов, расслабленные вставали с одра и всякий, Каким бы ни был одержим недугом, если только касался его ковчега, тотчас выздоравливал. Так Бог чудесами прославлял своего угодника и при жизни, и при смерти. Его молитвами да явит и нам Господь милость свою, и да исцелит нас от болезней наших, душевных и телесных, для прославления своего святого имени. Аминь. Память святого Ионикия преподобного 17 ноября по новому стилю. Святой преподобный Ионикий великий, моли Бога о нас.